കേരള പി എസ് സിയുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സൊല്യൂഷൻ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണ് സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓവർ സിയർ ഗ്രേഡ് വൺ എന്ന പോസ്റ്റിലേക്ക് നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ആണ് നമ്മളിവിടെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കെ ടി ഡി സി കേരള ടൂറിസം ഡെവലപ്മെൻറ്റ് കോർപ്പറേഷൻ ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ കോഡ് വൺ സീറോ നയൻ ബാർ ടു തൗസൻഡ് ടെൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ നടന്നിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാം ആണ് സോ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷനിൽ സോൾവ് ചെയ്യാണ് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് അതായത് ഒരു കണ്ടക്ടറിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഇറ്റ്സ് ഏതിനായിട്ടാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻസ് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയനെ നമ്മൾ എ എന്നാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ ദെൻ ഓപ്ഷൻ ബി ലെങ്ത്ത് എൽ ദെൻ ആ മെറ്റീരിയൽ ആ മെറ്റീരിയലിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് എ കണ്ടക്ടർ സോ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർ റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റിലേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു മെറ്റീരിയലിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത്ത് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇതാണ് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന റിലേഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റെസിസ്റ്റൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് റോ എൽ ബൈ എ ആണ് സോ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏതായിട്ടാണ് ഇൻവേഴ്സ് റിലേഷൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആണ് എ ആണ് ഡയറക്ട്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ലെങ്ത്ത് ആണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ സോ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ലെങ്ത്ത് അല്ല മെറ്റീരിയൽ അല്ല വോൾട്ടേജ് അല്ല ക്രോസ് സെക്ഷണൽ ഏരിയ എ ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ So, moving to the second question, Ohm's law is applicable when? That is, the eighth sajari is Ohm's law applicable when? The question is applicable when? Options are not come. Voltage is constant. Length is same. Cross sectional area is same. Temperature is constant. Okay, so we have Ohm's law statement. So, Ohm's law is saying that the voltage that is developed across a conductor is directly proportional to the current flowing through that conductor at constant temperature so constant temperature la aanu nammal ohms law state cheynadu and at constant temperature the voltage that is developed across a conductor is directly proportional to the current flowing through it that is v is proportional to i and v is equal to i r and that constant r is equal to v by i ഇതാണ് ഓംസ് ലോയിൽ വരുന്ന റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആ ഒരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ സോ ഇത് നമ്മൾ ലീനിയർ ഡിവൈസസിനാണ് ഈ ഒരു ഓംസ് ലോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഡയോഡ് അതുപോലെ ബി ജെ ടി പോലത്തെ നോൺ ലീനിയർ ഡിവൈസസിലൊന്നും നമ്മൾ ഓംസ് ലോ നോർമലി അപ്ലൈ ചെയ്യാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവണം കാരണം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആവാം അതായത് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷൻ അനുസരിച്ച് റെസിസ്റ്റൻസ് ചേഞ്ച് ആവാം സോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓംസ് ലോ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഈസ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ലെങ്ത്ത് ഈസ് സെയിം ഓപ്ഷൻ ബി യു അല്ല ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഏരിയ ഈസ് സെയിം ഓപ്ഷൻ സി യു അല്ല സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് അത് അതിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഓംസ് ലോ വി പ്രപ്പോർഷണൽ ടു ഐ എന്നുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറക്റ്റ് ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ ട്വൻറ്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് എത്ര എണ്ണം ടെൻ നമ്പേഴ്സ് ദേ ആർ കണക്റ്റഡ് ഇൻ പാരലൽ എക്രോസ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ എക്രോസ് എ ടു ട്വൻറ്റി വോൾട്ട് ഡി സി സപ്ലൈ ദ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ
നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് ഈസ് അതായത് എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും സെയിം വാല്യൂ ആണ് സോ എല്ലാ ബ്രാഞ്ചിലൂടെയും ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും സെയിം കറണ്ട് ആയിരിക്കും സോ വാട്ട് ഇസ് എ ടോട്ടൽ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദി സർക്യൂട്ട് ഐ നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ടോട്ടൽ കറണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ബ്രാഞ്ച് കറണ്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം സോ പത്ത് ട്വന്റി ഓം റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ആണ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ ഇതിന്റെ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എത്ര വരും ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് നമ്പർ ഓഫ് ബ്രാഞ്ചസ് എത്രയാണ് പത്താണ് സോ ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഓം ആണ് ഇതിന്റെ ടോട്ടൽ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് സെയിം റെസിസ്റ്റൻസ് പാരലായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ ഡിവൈഡർ ബൈ ദാറ്റ് ആയിരിക്കും അതായത് ആർ ബൈ എൻ ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്നിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് സോ ട്വന്റി ബൈ ടെൻ ടു ഓം സോ ഇതിന്റെ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ഓം ആണ് സോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്ര ആയിരിക്കും ഐ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എത്രയാണ് ടു ട്വന്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് ഇക്വല റെസിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ടു ഓം സോ ടു ട്വന്റി ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി പത്ത് ആംബിയർ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ഈ ഒരു സർക്യൂട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ കറണ്ട് എത്രയാണ് നൂറ്റി പത്ത് ആംബിയർ ആണ് ഓക്കെ സോ ഈ കറണ്ട് ഈ പത്ത് ബ്രാഞ്ചിലേക്കും ഒരുപോലെയാണ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുക കാരണം എല്ലാ റെസിസ്റ്റൻസും എന്താണ് ഈക്വൽ ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ബ്രാഞ്ചിലെ കറണ്ട് എന്ത് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടെൻ ആംബിയർ ആണ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് ദാറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും കറണ്ട് കിട്ടും സോ നൂറ്റി പത്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ സോ അറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ലെവൻ ആംബിയർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും കറണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കാം ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് വരുന്നത് ലെവൻ ആംബിയർ ലെവൻ ആംബിയർ ഓക്കെ സോ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഒരു സർക്യൂട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പിക്ചർ മൈൻഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യുക ഇക്വലൻ റെസിസ്റ്റൻസ് വെച്ച് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓരോ ബ്രാഞ്ചിലെയും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ആയതുകൊണ്ട് നെറ്റ് കറണ്ടിന് എത്ര ബ്രാഞ്ച് ഉണ്ടോ ആ ബ്രാഞ്ച് വെച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്തു സോ ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ആംബിയർ ഉണ്ട് ഓപ്ഷനിൽ വെബർ ഉണ്ട് വോൾട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് ഫാരഡ് ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിന്റെ ബേസിക് ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം സോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സ് സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ നോർമൽ ടു ആൻ ഏരിയ ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫ്ലക്സിനെ നമുക്ക് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാം ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് വെച്ചിട്ടാണ് നോർമലി നമ്മൾ ഫ്ലക്സിനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാറ് സോ ദാറ്റ് ഫൈവ് That is ദാറ്റ് ഈസ് ഡെൽഫൈ എന്ന് പറയുന്ന സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് ആണ് ദാറ്റ് സ്മോൾ ഫ്ലക്സ് ഈസ് ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ലൈൻസ് പാസിംഗ് ത്രൂ നോർമൽ ടു ആൻ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ഇ ഡോട്ട് ഡെൽ എ എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ആണ് ദെൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡെൽ എ സ്മോൾ ഏരിയ ആണ് സോ ഈ ഒരു ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി ബൈ ഡി ആണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഡെൽ എ തന്നെ നമ്മൾ എടുത്തു സോ നമുക്ക് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് വോൾട്ട് ആണ് സോ വോൾട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ ഡിസ്റ്റൻസ് മീറ്റർ ആണ് ഇൻ ടു ഏരിയ ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഇതിലൊരു മീറ്ററും ഒരു മീറ്ററും ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ആംബിയർ വെബർ വോൾട്ട് മീറ്റർ ഫാരഡ് ഓപ്ഷൻ സി വോൾട്ട് മീറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് സോ ഇതിൽ നമ്മൾ കൺഫ്യൂസ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് മേ ബി വെബർ എന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഇതിലുണ്ട് ഓപ്ഷൻ ബി സോ വെബർ എന്
10 numbers in series option b 10 numbers in parallel option c 10 numbers in series parallel combination option d 100 numbers in series adayad 10 farad engane connect cheyidu kaynal capacitance engane connect cheyidu kaynal 100 farad kittunan so capacitance namaku series combination lum parallel combination lum connect cheya so series combination lum parallel combination lum connect cheyumbo endana equivalent capacitance ullayende formula allengil adu namaku arinjirikanam so series aayittana namlu connect cheyunengil if you are connecting the capacitance in series so series aayittana namlu capacitance connect cheyunengil for example namlu c1 C2, C3, C4. Now, we have to connect the series site. This is the equivalent capacitance. 1 by C equal to C equal to 1 by C1 plus 1 by C2 plus 1 by C3 plus 1 by C4. This is the relation. We have to connect the equivalent capacitance. This is the capacitance. We have to connect the parallel. Equivalent capacitance and the parallel item connecting the angle equivalent capacitance will be the sum of individual capacitance that is C1 plus C2 plus C3 plus and the item C4 item. That is capacitance values in the directly add here. Upon the number two end of the 100 farad on it. Even the 10 farad 10 numbers parallel item connecting the angle. Total capacitance 10 plus 10 plus 10 plus etc. अंगने पत्ता नंगोड़ा सामी दे जाना हम कहते रहते हैं 100 फ़ैरेड गिट्टम अब इतना नंबर्स पैरल ऐटे का नक्की है ना पत्ते नंबर्स पैरल ऐटे का नक्की दे जाना इक्वलेंट कैपेसिटी हम कहते रहते हैं 100 गिट्टम सो अधिने सूटेबल ऐटे ला ऑप्शन और ऐने तो ऑप्शन बी आने 10 नंबर्स � Resistance in the equivalent day, and we can end an era opposite case on a capacitance. Resistance on the series on the resistance would add here and see here. What about an era reverse case on the other? So, 10 numbers in parallel connect to the angel. I'm going to throw it to be equivalent 100 farad to get to option B on correct answer. Sixth question, coefficient of self induction in a coil is dash in the coil. That is coefficient of self-induction. This is called L. That is the unit that is actually shown. Ampere turns per Weber option. Weber turns per Ampere option. Ampere turns per Volt. Weber turns per Volt. Then, coefficient of self-induction. This is the equation which we can use easy to do. That is the unit. So, L is equal to. That is the formula. N phi by I आन, L is equal to N phi by I, N अन्द आन, number of turns आन, phi यह नोर नेल, flex आन, I नोर नेल अन्द आन, current आन, so इदिल ओर ओनुम, अन्द यह उनिट्टी substitute हिया, so N नोर नेल, turns आन वेरिनुद, phi नोर नेल, magnetic flex आन, magnetic flex इन्द यह उनिट्टी अन्द आन, Weber आन, magnetic flex इन्द यह उनिट्टी वेरिनुद, I नोर नेल, so directly this to the angel in the way room. Here is an option here. Weber turns per ampere. So Weber turns per ampere option in the way here. Option B. Weber turns per ampere. So direct a formula. Are you having a formula or a unit to do the angel. Think option B. I think it's a moment. So what are the simple question? Direct substitution. The formula are the reason L is equal to N phi by I. Seventh question. Transformer works under the principle of एद principle ने बेसी इद टाना Transformer वर्की इनुन लाना कोस्टिया Okay, option ले Dynamically induced EMF इंडे Self induced EMF इंडे Mutually induced EMF इंडे Statically induced EMF इंडे Okay, so Transformer ने केसी ले अमक्क Primary winding इंडे And we will have the Secondary winding So, नमले इवड़ नमले Input signal, primary input voltage apply to it. So, here voltage apply to it in the same way. Our primary winding will produce it. Self-induced EMF produce it. The primary winding will self-induced EMF produce it. So, this is created in a flex. This is voltage because we have a flex. So, in the secondary coil, mutually induced EMF will generate it. 
അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്യുന്ന ഇ എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് സോ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് ഈ മൂന്ന് ഓപ്ഷനും വേണമെങ്കിൽ ചൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്ഷൻ എ നോക്കി ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സോ ഡൈനാമിക്കലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് എന്തായാലും റോങ് ആണ് ഓപ്ഷൻ എ എന്തായാലും നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാം പക്ഷെ വർക്ക്സ് അണ്ടർ ദി പ്രിൻസിപ്പിൾ ഏത് പ്രിൻസിപ്പിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പിക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആൻസർ ഏതാണ് മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇ എം എഫ് സോ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അതായത് പ്രൈമറി കോയിലില് ഉണ്ടാകുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ കാരണം നമ്മുടെ സെക്കൻഡറി കോയിലില് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു സോ ദാറ്റ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇസ് ദി വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫോമർ സോ ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഈസ് ഓപ്ഷൻ സി എയ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ The time period of a 60 cycles per second AC waveform. That is, we have to ask if there is an AC waveform. How many cycles per second are there? 60 cycles per second. That is, we have to ask the time period. So, the time period is 1 by frequency. 1 by frequency is the time period. Okay. So, what is the frequency? The number of cycles per second is the frequency. So, how many cycles per second are there? How many cycles per second are there? 60 cycles per second ആണ് ഫ്രീക്വൻസി അവർ തന്നിരിക്കുന്നത് സോ വാട്ട് ഇസ് എ ഫ്രീക്വൻസി വാല്യൂ എഫിന്റെ വാല്യൂ എത്രയാണ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഫ്രീക്വൻസി സിക്സ്റ്റി ഫ്രീക്വൻസി എത്രയാണ് അറുപതാണ് ഫ്രീക്വൻസി സോ ടൈം പീരീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ് വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി ടൈം പീരീഡ് ആ ടൈം പീരീഡ് ആണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ വൺ ബൈ സിക്സ്റ്റി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് സെവൻ പോയിന്റ് സീറോ വൺ സിക്സ് സെവൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സിക്സ്റ്റി സൈക്കിൾസ് പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ സിക്സ്റ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രീക്വൻസി ആണ് നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യണം എന്നിട്ട് വൺ ബൈ ഫ്രീക്വൻസി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം പീരീഡ് കിട്ടും ഓപ്ഷൻ സി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ സോ മൂവിട്ട് ദ നയൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പവർ ഫാക്ടർ ഓഫ് എ പ്യുവർലി കപ്പാസിറ്റീവ് സർക്യൂട്ട് അതായത് പ്യുവർലി കപ്പാസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർക്യൂട്ടിന്റെ പവർ ഫാക്ടർ എന്തെന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ വാട്ട് ഇസ് മീൻ ബൈ പവർ ഫാക്ടർ പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ് ഫൈനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കോസ് ഫൈൽ ഫൈ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫെയ്സ് ആങ്കിൾ ആണ് എന്ത് ഫൈ അപ്പൊ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിൽ കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് കറണ്ട് ലീഡ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദി വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഐ ആൻഡ് ദാറ്റ് കറണ്ട് ലീഡ്സ് ദി വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഓക്കെ സോ ആംഗിൾ എത്രയാണ് വോൾട്ടേജും കറണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഫേസ് ആംഗിൾ കപ്പാസിറ്ററിന്റെ കേസിലും ഇൻഡക്ടറിന്റെ കേസിലും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ ഇൻഡക്ടറിൽ കറണ്ട് ലാഗ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് കപ്പാസിറ്ററിൽ കറണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ലീഡ്സ് ദി വോൾട്ടേജ് ബൈ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി സോ വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് ഫൈവ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റർ ഫൈവ് വാല്യൂ എത്രയാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ലീഡ് ആണ് സോ കോസ് ഫൈവ് സോ കോസ് നയൻറ്റി സോ കോസ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ എത്രയാണ് സീറോ ആണ് സോ കോസ് നയൻറ്റിയുടെ വാല്യൂ സീറോ ദാറ്റ് മീൻസ് പവർ ഫാക്ടറീസ് സീറോ ഇനി ലീഡിങ് കണ്ടീഷൻ ആണ് സോ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സീറോ ലാഗ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലീഡ് ഉണ്ട് സീറോ ലീഡ് ഉണ്ട് പോയിന്റ് ഫൈവ് ലാഗ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് വാല്യൂ കോസ് ഫൈവ് കോസ് നയൻറ്റി സീറോ ദാറ്റ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രീസ് ലീഡിങ് ആണ് സോ സീറോ ലീഡ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ വരുന്നത് ഓക്കെ ടെൻത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു രണ്ട് കോംപ്ലക്സ് നമ്പേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പ്ലസ് ജെ ഫോർ And B is equal to 7 plus J6. So, that is the sum. These two complex numbers are the sum. A plus B is equal to what? That is the question. So, two complex numbers. So, complex number is the real part and imaginary part. So, the sum is the sum. We will do the sum. Real part is the sum. Plus J complex part is the sum. So, A plus B is the sum. So, A plus B is the
then option B is correct answer 10 plus J 10. Okay, so we have complex number directly add in real term. So we will add here plus imaginary terms. We will add here. Okay, that is a simple question. So three questions are the first session. We will discuss the solver sphere grade 1 in the post lake. We will discuss the 10 questions. We will discuss the rest of the questions in the coming sessions. Thank you. Thank you.